வெல்கம் டு பார்ட் சிக்ஸ் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் நாம் இந்த வீடியோவில் ஸ்டாக் நோட்டேஷன் அண்ட் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை படிக்க போகிறோம் இதில் ஸ்டாக் நோட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதுவும் ஒரு காம்பவுண்டில் எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் நோட்டேஷன் அதாவது ஜெர்மன் கெமிஸ்ட் ஆல்ஃப்ரெட் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறவர் இதை கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறதால இதை வந்து நம்ம ஸ்டாக் நோட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவரோட ப்ரொசீஜர் படி ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மொலிகுலர் ஃபார்முலாவில் மெட்டல் கப்பரம் அதாவது மெட்டல் சிம்பிள் வரும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் பெரான்திசிஸில் நம்ம ரோமன் நியூமரிக்கலை நம்ம எழுதினா அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டாக் நோட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்எஸ் குளோரைடு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் மெட்டல் வந்து ஆர்எஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது கோல்டு ஏயு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன் அப்படி அதுக்கப்புறம் <laughs> Cl2 அடுத்துலேஷன்ஸ்க்கான <laughs> இதில் பொட்டாசியம் ஃபாஸ்ஃபேட்டை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இதில் ஃபாஸ்பரஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இதில் பொட்டாசியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்கலி மெட்டல் இட் பிலாங்ஸ் டு குரூப் ஒன் அப்படிங்கிறதால இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நமக்கு தெரியும் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது தான் பாஸ்பரஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இதோட அல்ஜேபரிக் சம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கே த்ரீ அப்படின்னு இருக்கிறதுனால த்ரீ இன்ட்டு கேவோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பாஸ்பரஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறதால ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம் அடுத்து ஆக்சிஜன் வந்து ஃபோர் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதை வந்து ஜீரோ கீக்வேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் அப்படிங்கிறதால இதை வந்து ஜீரோக்கு நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இதுவே ஒரு பாலி அட்டாமிக் அயானாக இருந்தது அப்படின்னா அதோட சார்ஜுக்கு நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ஒரு நியூட்ரல் ஸ்பீஷியஸ் தான் அப்படிங்கிறதால இது ஜீரோக்கு நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு கிடைக்கிறது த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ X is equal to 5 அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் பாஸ்பிரஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கிடைக்குது அடுத்து நம்ம மேங்கனீஸ் நைட்ரேட் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டில் மேங்கனீஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இதோட ஃபார்முலா எம்என்என்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதில் மேங்கனீஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் நைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது தான் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம அல்ஜிபிரி சம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இதில் எம்என்னோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அடுத்து நைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதாலையும் அதே சமயத்தில் இந்த இடத்துல டூ நைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதால டூ இன்ட்டு அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுறோம் அடுத்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏன்னா சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால சிக்ஸ் இன்ட்டு ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இதை வந்து நம்ம ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நியூட்ரல் ஸ்பீஷியஸ் அப்படிங்கிறதால இதை வந்து நம்ம ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறது தான் அதாவது எம்என்னோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது 
அடுத்து நம்ம சோடியம் பைசல்ஃபேட்டை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இதில் சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இதில் சோடியமோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா இது வந்து குரூப் ஒன் எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறதால இதை வந்து நம்ம ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஆக்சிடேஷன் நம்பரை கொடுக்குறோம் ஹைட்ரஜனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ சல்ஃபருக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறதால நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் நம்ம வந்து இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதனால நமக்கு சோடியமுக்கு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அடுத்து ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அடுத்து சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியாது அப்படிங்கிறதால எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அடுத்து ஆக்சிஜன் வந்து ஃபோர் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபோர் இன்ட்டு அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அது ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கிறது ஸோ சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இந்த காம்பவுண்டில் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இதோட ஃபார்முலா கே டூ சி ஆர் டூ ஓ செவன் அப்படிங்கிறது தான் இதில் குரோமியமோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் பொட்டாசியமோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ குரோமியமுக்கு வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கான அல்ஜிபெரிக் சம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல பொட்டாசியம் டூ இருக்குது அப்படிங்கிறது டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் அதாவது பொட்டாசியமோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுறோம் ஏன்னா குரோமியமும் டூ ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுறோம் அடுத்து ஆக்சிஜன் வந்து செவன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால செவன் இன்டு அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதுறோம் அதை வந்து ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்றோம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நியூட்ரல் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறதால இதை வந்து நம்ம ஜீரோக்கு நம்ம ஈக்வேட் பண்றோம் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது அட் லாஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கிறது எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதுதான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் குரோமியம் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து நாம் பாலி அட்டாமிக் ஆனையான்ஸோட எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து எஸ்ஓ ஃபைவ் டூ மைனஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் நம்ம அல்ஜிபெரிக் சம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அது எதுக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சார்ஜ் ஆஃப் த ஸ்பீஷியஸ்க்கு ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல சார்ஜ் ஆஃப் த ஸ்பீஷியஸ் அப்படிங்கிறது மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறதால இதை வந்து அதாவது இதோட அல்ஜிபெரிக் சம்ம வந்து நம்ம மைனஸ் டூக்கு ஈக்வேட் பண்றோம் ஸோ சல்ஃபருக்கு பதிலாக அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தானே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதனால் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஃபைவ் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால ஃபைவ் இன்டு அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் ஆஃப் த ஸ்பீஷியஸ் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறதால அதுக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு அட்லாஸ்ட் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அதாவது ப்ளஸ் எயிட் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கிடைக்கிறது ஸோ சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அடுத்து சல்ஃபேட் ஆனையான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துலையும் நம்ம சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இதோட அல்ஜிபிரிக் சம்ம நம்ம வந்து மைனஸ் டூக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த ஸ்பீஷியஸோட சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறதால இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்ஜிபிரிக் சம் வந்து மைனஸ் நமக்கு <laughs> ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அடுத்து நம்ம குரோமேட் ஆனையான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிஆர்ஒ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதில் சார்ஜ் ஆஃப் த ஸ்பீஷியஸ் வந்து டூ மைனஸ் அப்படிங்கிறது தான் குரோமியமோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஆக்சிடேஷன் நம்பரை தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதனால் குரோமியமுக்
சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறதால மைனஸ் டூக்கு நம்ம ஈக்வேட் பண்றோம் ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் டூ ஏன்னா இந்த இடத்துல ஃபோர் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபோர் இன்டூ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறதால மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ அப்படின்ட்டு நம்ம ஈக்வேட் பண்றோம் இதை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கிடைக்குது அதனால இந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் குரோமியம் அதுவும் இந்த காம்பவுண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கிடைக்குது அடுத்து நம்ம பைரோஃபாஸ்பாரிக் ஆசிட எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் அதாவது இதோட ஃபார்முலா எச் ஃபோர் பி டூ ஓ செவன் அப்படிங்கிறது தான் இதுல பாஸ்பரஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து பிளஸ் ஒன் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ பாஸ்பரஸ்க்கு தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதால எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு நியூட்ரல் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறதால நம்ம ஜீரோக்கு இதை வந்து அதாவது அல்ஜிபிரிக் சம்ம நம்ம ஈக்வேட் பண்ணணும் ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த இடத்துல ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுறோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஃபோர் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபோர் அப்படின்ட்டு டைரக்டா எழுதிடுறோம் அடுத்து இந்த இடத்துல பாஸ்பரஸ் வந்து 2 ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறது அப்படின்றதுனால இந்த இடத்துல டூ இன்டூ அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியாது அப்படிங்கிறதால எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுறோம் பிளஸ் இந்த இடத்துல செவன் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால செவன் இன்டூ அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம ஈக்வேட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து பாஸ்பரஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஏன்னா பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ பாஸ்பரஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இந்த பைரோஃபாஸ் பாரிக் ஆசிட்ல பார்த்தோம்னா பிளஸ் ஃபைவ் இருக்கு அடுத்து நம்ம பொட்டாசியம் அலுமினியம் சல்ஃபேட் டோடெக்கா ஹைட்ரேட் அப்படின்ற இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் நீளமாக தான் இருக்கு ஆனாலும் இதில் வந்து நம்ம சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ரொம்ப ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இதில் வந்து பொட்டாசியம் வந்து பிளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு அலுமினியமோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மைனஸ் டூ ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் ஒன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு சல்ஃபருக்கு நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்ப இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸோட வேல்யூஸ் அல்ஜிபிரிக் சம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது பொட்டாசியம்க்கு பிளஸ் ஒன் இல்லையா அதனால பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுறோம் அலுமினியம் வந்து பிளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறதால பிளஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதுறோம் அடுத்து சல்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ இன்டூ அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதால எக்ஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுறோம் பிளஸ் இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால எயிட் இன்டூ மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதுறோம் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் அகெயின் நமக்கு இருக்கு இந்த இடத்துல வாட்டர் மாலிக்கியூல்லையும் இருக்கு அப்படிங்கிறதால டுவெல் இன்டூ மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஈக்வேட் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கிடைக்குது அதாவது சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இந்த காம்பவுண்ட்ல பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு கடைசி எக்ஸாம்பிளா சோடியம் டைஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கலாம் இதுல பாஸ்பரஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் சோடியமோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ பாஸ்பரஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியாது அப்படிங்கிறதால இஎக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதோட வேல்யூஸ் அதாவது ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்றோம் அதாவது சோடியம்க்கு பிளஸ் ஒன் அதுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு காம்பவுண்ட்ல ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியாத ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு எப்படி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீ